কমরেডদের রক্তিম অভিনন্দন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ফেসবুক পেজে যে কমরেডরা বন্ধুরা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের প্রত্যেককে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা এর আগে থেকেই দেখেছেন যে আমরা ১৬ তারিখ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত ছটা বিষয় যে বিষয়গুলোকে আমাদের পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তারা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং অবশ্য পাঠ্য বিষয় বলে যে বিষয়গুলোকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেই ছটা বিষয় আমরা এক এক করে আলোচনা করলাম আজকে তার শেষ দিন এই ছটা বিষয়ের যেটা আমাদের পার্টির প্লেনাম দু হাজার পনেরো সালের সাত থেকে একত্রিশে ডিসেম্বর শেষ পাঁচ দিন যে পার্টির সাংগঠনিক প্লেনাম হয়েছিল সেই প্লেনামে যে চারটে বিষয় সেটা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল যা প্রত্যেকটি পার্টি সদস্যের কাছে নিয়ে যেতে হবে এই চারটি বিষয় হচ্ছে মার্ক্সীয় দর্শন মার্ক্সীয় অর্থনীতি পার্টি কর্মসূচি এবং পার্টি সংগঠন তার সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়ই আমাদের রাজ্যের পার্টি পশ্চিমবঙ্গ ইউনিট তার সিদ্ধান্ত করে যে এর সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি কি ও কেন এই বিষয়টিকেও আমরা এই অবশ্য পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করব আর এইবারের নির্বাচনের পরে সিদ্ধান্ত করা হয় যে এর সঙ্গে আর এস এস এর বিপদ এই বিষয়টিকেও আমরা এর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করব তো আমাদের প্রথম দিন থেকে আলোচনায় কমিউনিস্ট পার্টি কিও কেন বলেছেন কমরেড দেবশঙ্কর রায় চৌধুরী তারপরে মার্ক্সীয় দর্শন বিষয়ে বলেছেন কমরেড সবিতা চৌধুরী তারপরে মার্ক্সীয় অর্থনীতি বিষয়ে বলেছেন কমরেড সত্যসেবী কর আর এস এস এর বিপদ শীর্ষক আলোচনা করেছেন কমরেড পলাশ দাস পার্টি কর্মসূচি সম্পর্কে বলেছেন কমরেড বলাই চ্যাটার্জি এবং আজকে শেষ দিন আমরা পার্টি সংগঠন বা কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন এই বিষয়ে আমরা আলোচনায় উপস্থিত হয়েছি এখন মূল আলোচনায় যদি আমি চলে যাই যে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন বলতে কি বুঝি তাহলে আমাদের প্রথম কথা হলো যে মার্ক্সবাদ কি মার্ক্সবাদ হলো শোষণহীন সমাজ গড়ার দর্শন তাহলে শোষণহীন সমাজ গড়ার দর্শনের নাম মার্ক্সবাদ এবারে মার্ক্সবাদকে সমাজের বুকে প্রয়োগ করবার হাতিয়ার বা সংগঠন হলো কমিউনিস্ট মার্কসবাদ তো দর্শন তাতে চিন্তা ভাবনা কর্মপ্রণালী সেগুলো বলা আছে কিন্তু হাউ টু এক্সিকিউট ইন দা সোসাইটি সমাজের বুকে আমরা সেটাকে প্রয়োগ করব কিসের সাহায্যে তো সেই যে হাতিয়ারের সাহায্যে আমরা এটাকে প্রয়োগ করব সেই হাতিয়ারটার নাম হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি আর সেই কমিউনিস্ট পার্টি কিভাবে পরিচালিত হবে বিভিন্ন প্রশ্নে কিভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে কিভাবে তার সংগঠনকে সুবিন্যস্ত করবে এই সম্পর্কিত যে বিজ্ঞান এবং ব্যাকরণ তার যে সায়েন্স এবং তার যে রুডিমেন্ট গ্রামার সেটাই হলো প্রিন্সিপাল অব প্রিন্সিপাল অব পার্টি অর্গানাইজেশন বা পার্টি সংগঠনের মূল নীতি যেটাকে সংক্ষেপে আমরা বলি পার্টি সংগঠন তাহলে আমরা যদি আর একবার ছোট্ট করে পয়েন্টগুলো রিপিট করে নিই মার্কসবাদ শোষণহীন সমাজ গড়ার দর্শন মার্কসবাদকে সমাজের বুকে প্রয়োগ করার হাতিয়ার বা সংগঠন হলো কমিউনিস্ট পার্টি আর সেই কমিউনিস্ট পার্টি কিভাবে পরিচালিত হবে তার বিজ্ঞান এবং ব্যাকরণ হলো প্রিন্সিপালস অব পার্টি অর্গানাইজেশন বা পার্টি সংগঠনের মূল নীতি সংক্ষেপে পার্টি সংগঠন সেই বিষয়েই আজকে আমরা এখানে আলোচনা করি মার্কস এবং এঙ্গেলস তারা দুটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটা সংগঠন আঠারোশো সাতচল্লিশ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অন্য সকলের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে সংগঠনটার নাম কমিউনিস্ট লীগ পৃথিবীর প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আঠারোশো সালে আর একটা সংগঠন তারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে সংগঠনটার নাম ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেন অ্যাসোসিয়েশন বা পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা সহজে থেকে প্রথম আন্তর্জাতিক বলে ডাকি এই দুটি সংগঠন মার্কস এবং এঙ্গেলস তৈরি করেছিলেন তো মার্কস এঙ্গেল যখন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্ট যখন তারা কমিউনিস্ট লীগ তৈরি করলেন আঠারোশো সালে 
তারপরে তার কর্মসূচি গ্রহণ করা হলো সেই কর্মসূচি রচনা করেছিলেন মার্কস এবং এঙ্গেল আঠারোশো আটচল্লিশ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এই কমিউনিস্ট ইস্তেহার বা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো সেইটা আত্মপ্রকাশ করে তো সেই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে এই কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠন সম্পর্কে তিনটে সুনির্দিষ্ট কথা মার্কস এঙ্গেলস বলেছিলেন এক প্রলেতারিয়তকে শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত করতে হবে প্রলেতারিয়তটা আমরা এখানে সর্বহারা বা শ্রমিক শ্রেণীও বলতে পারি দুই হচ্ছে বুর্জুয়া আধিপত্যের উচ্ছেদ ঘটাতে হবে অর্থাৎ বুর্জুয়ারা মানে পুঁজিপতিরা যেভাবে সমাজে আধিপত্য চালাচ্ছে তাদের নেতৃত্বে সমাজ চলছে তাদের সেই আধিপত্যের উচ্ছেদ ঘটাতে হবে আর তিন নম্বর হচ্ছে যে প্রলেতারিয়ত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হবে বুর্জুয়াদের আধিপত্যের উচ্ছেদ ঘটালাম তারপর দেশ চালাবে কে সেটা এই প্রলেতারিয়ত প্রায় যাতে চালাতে পারে যেটা নভেম্বর বিপ্লবের সময় আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখেছি যে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো ইত্যাদি ফলে এই তিনটে কথাকে সুনির্দিষ্ট ভাবে কমিউনিস্ট ইস্তেহারের মধ্যে দিয়ে মার্কস এবং এঙ্গেলস তুলে ধরেছিলেন পরবর্তী ক্ষেত্রে এই কমিউনিস্ট পার্টির ধারণাকে আরো স্পষ্ট করে বললেন কমরেড লেনিন আমরা এখানে যে আলোচনাগুলো করব সেই আলোচনার মধ্যে পার্টি সংগঠন সম্পর্কে কমরেড লেনিনের শিক্ষা আছে কমরেড স্ট্যালিনের বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সেগুলো রয়েছে কমরেড মাউসেতুং এর কিছু কথা আছে কমরেড জর্জি ডিমিত্রব কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন তার কথা আছে তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এইখানে আমরা যে দু হাজার সালে আমাদের পার্টির প্লেনাম করলাম সাংগঠনিক প্লেনাম যেটা করেছিলাম সেখানে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ টিচিং সেগুলো আছে এছাড়াও দু একটা এদিক ওদিক নিশ্চয়ই লিসা উচিত কথা কিছু চলে আসবে কিন্তু আমি কে কোন কথা বলেছেন ধরে ধরে যাচ্ছি না কারণ অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের মূল বিষয়গুলোকে আলোচনা করে নিতে হবে তো যেটা বলছিলাম যে লেনিন এই সংগঠন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে কমিউনিস্ট পার্টিকে ডিফাইন করলেন তো সেটা ডিফাইন করতে গিয়ে তিনি বললেন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন যে কমিউনিস্ট পার্টি কি কমিউনিস্ট পার্টি হলো ক শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী ভ্যানগার্ড অব দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমিকদের কিন্তু বলছি না শ্রমিক শ্রেণী শ্রমিক যখন শ্রেণী হিসেবে অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থার কোন দিকে সে রয়েছে সে শ্রম দেয় আর শ্রম লোটে যারা লুঠে নেয় যারা তারা হচ্ছে মালিক পক্ষ সেই শ্রমিক যখন শ্রেণী হিসেবে রয়েছে সেই শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী ভ্যানগার্ড অব দ্য প্রলেতারিয়ত সেটা হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি হলো শ্রেণী সচেতন বাহিনী যদি শ্রমিক শ্রেণীর ভ্যানগার্ড হতে হয় তাহলে নিশ্চিত ভাবেই কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণী বোধ থাকতে হবে তা না হলে সে শ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী হবে কি করে সেই জন্য কমিউনিস্ট পার্টি একই সঙ্গে শ্রেণী সচেতন বাহিনী গ কমিউনিস্ট পার্টি হলো সংগঠিত বাহিনী এটা কোনো বিক্ষিপ্ত ব্যাপার না নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শগত শিক্ষায় শিক্ষিত একটা বাহিনী যেটা অর্গানাইজ সংগঠিত একটা বাহিনী ঘ কমিউনিস্ট পার্টি হলো মার্কসবাদী বাহিনী অর্থাৎ মার্কসবাদ মানে মার্কস এঙ্গেলস মিলে যা ভাবনা চিন্তা করেছিলেন এটা লেনিন বলছেন পরবর্তী ক্ষেত্রে মার্কসবাদ মানে তার মধ্যে লেনিনের চিন্তাধারাও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে কারণে আমরা পরে সেটাকে লেনিনের মৃত্যুর পরে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত করেছিল যে এখন থেকে মার্কসবাদকে আমরা মার্কসবাদ লেনিনবাদ বলে বলবো তো সেখানে লেনিন বলছেন যে এটা হচ্ছে মার্কসবাদী বাহিনী অর্থাৎ এর যে ফিলোজফি এর যে ইডিওলজি এর যে মতাদর্শ সেটা মার্কসবাদের দ্বারা পরিচালিত হবে মার্কসবাদের শিক্ষার দ্বারা পরিচালিত হবে তার সঙ্গে সঙ্গে বলা হলো যে কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে সম্মিলিত ইচ্ছার মূর্ত প্রতীক তো এগুলো আমরা পরে একটু সম্মিলিত ইচ্ছার মূর্ত প্রতীক প্রতীক এইগুলো আমরা নিশ্চিত ভাবেই আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে আলোচনা করব এবং সেটাকে আমাদের সুনির্দিষ্ট ভাবে আর একটু ব্যাখ্যাও করতে হবে কিন্তু এইভাবে সুনির্দিষ্ট ভাবে লেনিন কতগুলো কথা বললেন লেনিন উনিশশো চার সালে ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড টু স্টেপ ব্যাক বা এক পা আগে দু পা পিছে এক কদম আগে দু কদম পিছে বলে একটা বই লিখেছিলেন তাতে এই ধরনের সাংগঠনিক রীতিনীতি সম্পর্কে অনেকগুলো সুনির্দিষ্ট কথা বলেছিলেন সেখানেই লেনিন এইভাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে ডিফাইন করেছিলেন যে কমিউনিস্ট পার্টি হলো শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী 
শ্রেণী সচেতন বাহিনী মার্কসবাদী বাহিনী এবং শ্রেণী সংগ্রাম এবং তার কার্যকারণ সম্পর্কে অবহিত মার্কসবাদ মানে এই যে কার্যকারণের যেটা মানে কোন ঘটনা কেন ঘটছে তার যে কার্যকারণ সম্পর্ক সেটা সম্পর্কে সচেতন সেই বাহিনী সেটা হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি সেই সঙ্গে সঙ্গে লেনিন ওই গ্রন্থে বলেছিলেন যে অগ্রণী বাহিনী শ্রেণী সচেতন বাহিনী হওয়ার সাথে সাথে পার্টি হলো শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠিত বাহিনী যে পার্টিতে শৃঙ্খলা সমস্ত সদস্যের জন্য বাধ্যতামূলক শৃঙ্খলা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট পরে আমরা শৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা করি তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা বলা হলো যে পার্টি হলো শ্রমিক শ্রেণীর সমস্ত ধরনের সংগঠনের সর্বোচ্চ সংগঠনের রূপ অর্থাৎ একটা হাই স্টেজ সবচেয়ে ম্যাচিওর স্টেজ সেইটাকে বলা হলো যে কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর নানান ধরনের সংগঠন আছে ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে একটা হাইয়েস্ট সর্বোচ্চ সংগঠনের রূপ সেটাও কমরেড লেনিং সেখানে বললেন এবং তিনি বললেন যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সাথে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী বাহিনীর যোগসূত্রের প্রতিমূর্তি হল কমিউনিস্ট পার্টি লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সাথে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী বাহিনীর যোগসূত্রের প্রতিমূর্তি হলো কমিউনিস্ট পার্টি এইভাবে পার্টিকে ডিফাইন করেছিলেন কমরেড লেন তো এইটা হচ্ছে এক কথায় কমিউনিস্ট পার্টি তার স্ট্রাকচার সেইটা এবং সেক্ষেত্রে আমাদের আর একটা কথাও নিশ্চিতভাবে আমাদের কম্পোজিশনটা কি কমিউনিস্ট পার্টির ইকুয়াল টু কি কমিউনিস্ট পার্টির কম্পোজিশনটার দিকে যদি আমরা একটু ভালো করে তাকাই তাহলে দেখব যে কমিউনিস্ট পার্টি ইজ দ্য কম্বিনেশন একটা সমন্বয় কিসের প্রলেতারিয়েতের মানে শ্রমিক শ্রেণীর এই যে অগ্রণী বাহিনী তাদের তার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক সমাজে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে টয়লিং ম্যাসেস বা নিপীড়িত জনগণে তাহলে শ্রমজীবী মানুষের কৃষক সমাজের এবং শ্রমজীবী মানুষ মানে শ্রমিক যখন শ্রেণী হিসেবে রয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর কৃষক সমাজের এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে টয়লিং পিপল বা মেহনতি জনতার তাদের কমিউনেশন এই তিনটের যোগফল হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি মানে কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান ভিত্তি হচ্ছে এই তিনটে অংশ সমাজের এই তিনটে অংশ তার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত ভাবেই সমাজের অন্যান্য প্রায় সমস্ত অংশ এর সঙ্গে যুক্ত কারা কারা যুক্ত লম্বা লিস্ট ছাত্র যুব মহিলা শিক্ষক অধ্যাপক উকিল ব্যারিস্টার ইত্যাদি না বলে আমি যদি একটু অন্যভাবে শর্টকাটে বলি তাহলে বলতে হয় যে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ এবং সামন্ত প্রভুবাদে যে সাম্রাজ্যবাদ একটা দেশকে শোষণ করে একটা দেশের সম্পদকে লুণ্ঠন করে সেই সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ মানুষকে শোষণ করে এক্সপ্লয়েড করে আর সামন্ত প্রভু যারা কৃষক সমাজকে পদানত করে রাখে তারা বাদে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তারা তারা এই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আহ ভাবে যুক্ত হতে পারে কমিউনিস্ট পার্টির অংশ হতে পারে কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধু হিসেবে থাকতে পারে ফলে এদের সব সকলকে নিয়েই গোটা সমাজের এই যে তিনটে অংশ বললাম এরা বাদে প্রায় প্রত্যেককে নিয়েই কমিউনিস্ট পার্টি সেইটা গড়ে ওঠে তো আমি এই পয়েন্টে আর বিশেষ যাচ্ছি না তো সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি এই যে স্ট্রাকচারটা এই স্ট্রাকচারটা যে যে ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে সেই ভিত্তিতে গোটা পাঁচেক পয়েন্ট আছে মূলত পাঁচটা ভিত্তির ওপরে এই কমিউনিস্ট পার্টির স্ট্রাকচারটা বা এই চেহারাটা দাঁড়িয়ে আছে এক নম্বর হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বারশিপ বা সদস্য বৃন্দ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা কমিউনিস্ট পার্টির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি দুই হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি কিভাবে পরিচালিত হয় কালেকটিভ লিডারশিপ যৌথ নেতৃত্বের দ্বারা কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত হয় তিন নম্বর হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালনার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হচ্ছে যে ইলেকটেড কমিটি বা নির্বাচিত কমিটির দ্বারা কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির একটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তির জায়গা হচ্ছে কি করে কমিউনিস্ট পার্টি এত শানিত ফ্রেশ আইডিয়াকে তারা বহন করতে পারে সেই আইডিয়াকে নিঃস্বার্থভাবে প্রয়োগ করতে পারে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ মেকানিজম হচ্ছে ক্রিটিসিজম অ্যান্ড সেলফ ক্রিটিসিজম সমালোচনা 
ও আত্মসমালোচনা অন্যের সমালোচনা ও নিজের সমালোচনা এবং সেক্ষেত্রে আমি যদিও বললাম যে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা মানে অন্যের সমালোচনা আগে আর তারপরে আত্মসমালোচনা বা নিজের সমালোচনা কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটাকে প্র্যাকটিস করি বা যে জিনিসটাকে চর্চা করি সেটা হলো এই যে আগে নিজের সমালোচনা করো তারপরে অন্যের সমালোচনা করবে ফলে এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার আর একটা হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টিকে তার নীতি আদর্শ এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক যে বনিয়াদ তার উপরে দাঁড়ানোর জন্য কমিউনিস্ট পার্টির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হচ্ছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা বা ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম এই প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত হয় তো মেম্বারশিপের ক্ষেত্রে আমি প্রথমে যে কথাটা আপনাদের দুটো জিনিস একটু এই প্রসঙ্গে বলতে চাই তা হচ্ছে যে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে যেমন লেনিন বলেছিলেন একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম যে সম্মিলিত ইচ্ছার মূর্ত প্রতীক ঠিক তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও কমরেড লেনিন বলেছিলেন যে কমিউনিস্ট পার্টি ইজ দ্য পার্টি অব দ্য লিডার্স অর্থাৎ নেতাদের পার্টি কেন লেনিন কমিউনিস্ট পার্টিকে নেতাদের পার্টি বললেন তার মানে আপনি আমি সব কি আমাদের পিঠে দুটো করে পাখা গজিয়ে গেল আমরা এমন তালিবর হয়ে গেলাম কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছি বলে যে কমরেড লেনিন আমাদের অভিহিত করলেন যে এটা নেতাদের পার্টি মানে নেতাদের কম্বিনেশন একদমই তা নয় আসলে তিনি যেটা বোঝাতে চাইলেন এটা হচ্ছে এই যে আমরা যখন বিভিন্ন গণসংগঠনের সদস্য করি তখন যে গণসংগঠনের সদস্য করি যে ক্রস সেকশনের মধ্যে ছাত্র হলে ছাত্র মহিলা হলে মহিলা যুবক হলে যুবক শ্রমিক হলে শ্রমিক কৃষক হলে কৃষক ক্ষেত মজুর হলে ক্ষেত মজুর সেই ক্রস সেকশনের মধ্যে অর্থাৎ ক্ষেত মজুরদের মধ্যে সবাইকে গিয়ে বলি তোমরা ক্ষেত মজুর সংগঠনের সদস্য হও কৃষকদের মধ্যে সবাইকে বলি যে তোমরা কৃষক সভার সদস্য হও ছাত্রদের মধ্যে সবাইকে বলি তোমরা এস এফ আইয়ের সদস্য হও যুবদের মধ্যে সবাইকে বলি তোমরা ডিএফআর সদস্য হও শ্রমিকদের মধ্যে সবাইকে বলি যে তোমরা সিআইটিউ সদস্য হও আর মহিলাদের মধ্যে সবাইকে বলি যে তোমরা গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি বা আইডোয়া অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন তার সদস্য হও এই যে সবাইকে বলি দিস ইজ দ্য অ্যাপ্রোচ অব দ্য ম্যাস অর্গানাইজেশন গণসংগঠন সবাইকে অ্যাপ্রোচ করে যে তারা যেন সেই সংগঠনে সদস্য হয় কিন্তু আমাদের পার্টির নেতারা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে গিয়ে মেম্বারশিপ কালেকশন করছে মানে দাদা আপনি পার্টি মেম্বার হন বৌদি আপনি পার্টি মেম্বার হন মাসিমা আপনি পার্টি মেম্বার হন ভাই তুমি পার্টি মেম্বার হও এটা কি কখনো হয় কখনো কি করে হয় এই যে ছাত্র যুব শ্রমিক কৃষক মহিলা ক্ষেত মজুর এই যে সমাজের বিভিন্ন ক্রস সেকশন এছাড়াও ডাক্তার আছে ইঞ্জিনিয়ার আছে উকিল আছে শিক্ষক আছেন অধ্যাপক আছেন সমস্ত ক্রস সেকশনের মধ্যে যারা গণসংগঠন আমরা কাজ করি তাদের মধ্যে থেকে যারা এগিয়ে আসা তাদেরকেই কমিউনিস্ট পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় অর্থাৎ ধরে নিন যে একটা জায়গায় একশো মহিলা সদস্য আছে কোনো একটা নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে হতে পারে কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় হতে পারে এই যে একশো মহিলা সদস্য আছে মানে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্য আছে এদের নেতৃত্ব দেন দশ জন মহিলা সমিতির ইউনিট কমিটি মেম্বার কিন্তু তাদের মধ্যে একজন পার্টির শাখায় বসেন পার্টি ব্রাঞ্চে বসেন তাহলে পার্টি ব্রাঞ্চে যে মহিলা কমরেডটি বসছেন তিনি কি একা না তিনি আসলে একশো জন মহিলার সঙ্গে পার্টি ব্রাঞ্চের একটা লিঙ্ক আপ স্থাপন করছেন অর্থাৎ মেইন মিটার ইলেকট্রিসিটির মেইন পোল থেকে যেমন বাড়ি বাড়ি আলো পাখা জলার জন্য তার চলে যায় ঠিক সেরকম ভাবে তিনি পার্টি ব্রাঞ্চে বসে রয়েছেন কিন্তু তিনি আসলে লিভিং কন্ট্যাক্ট উইথ তিনি একটা জীবন্ত যোগাযোগ একশো জন মহিলার সঙ্গে রাখছেন পার্টি ব্রাঞ্চের ফলে তিনি এই একশো জনের নেত্রী হিসেবেই কিন্তু পার্টিতে বসছেন এই রকম মহিলা দিয়ে উদাহরণ দিলাম সমস্ত ক্রস সেকশনের মধ্যে থেকেই যারা এসছেন তারা কিন্তু সমাজের কোনো না কোনো অংশে নেতৃত্ব হিসেবেই পার্টির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন সেই কারণে এই নেতৃত্বের কম্বিনেশন যেহেতু পার্টি ব্রাঞ্চ সেই কারণে বলা হয় যে কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে পার্টি অব দ্য লিডার্স এখন এই প্রসঙ্গেই একটা কথা আমি বলে নিতে চাই সেটা হলো এই যে কমরেড লেনিন 
এটা শিখিয়েছেন বিশেষ করে উনিশশো সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক পার্টি সংগঠন সম্পর্কে যে দলিল গ্রহণ করা হয় যে প্রিন্সিপাল অফ পার্টি অর্গানাইজেশন যার মূল ড্রাফটা কমরেড লেনিনেরই করা ছিল তো সেইখানে বলা হচ্ছে যে কেবলমাত্র সক্রিয় সদস্যদের নিয়েই কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠবে এবারে আপনি যদি আপনার শাখায় বসেন আপনি যদি আপনার এরিয়া কমিটি বা আমরা জেলা কমিটি রাজ্য কমিটিতে দেখি সবসময় কি আলোচনা আসছে যে ফিফটি পার্সেন্ট কমরেড নিষ্ক্রিয় তাহলে কেন সক্রিয় সদস্যদের নিয়ে পার্টি গড়ার কথা বলা হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি যদি পার্টি অব দ্য লিডার্স হয় ধরুন একটা ব্রাঞ্চে বারো জন পার্টি সদস্য আছে তার মধ্যে দুজন ছাত্রের প্রতিনিধি মানে ছাত্র ফ্রন্টের থেকে এসছেন দুজন যুবক দুজন মহিলা দুজন শ্রমিক দুজন কৃষক দুজন ক্ষেত মজুর আমি দুই দুই করে বললাম একটা হিসেবের সুবিধের জন্য এইখানে যদি আমি ধরে নি যে প্রত্যেকটি কমরেড গড়ে একশো জন করে তার গণসংগঠনের মানুষজনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন তাহলে বারো জন কমরেড বারোশো মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন লিভিং কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য বারোশো মানুষ তাদের সঙ্গে ব্রাঞ্চের একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তারা স্থাপন করছেন এবারে ফিফটি পার্সেন্ট কমরেড ইনঅ্যাক্টিভ তাহলে ছাত্রদের একজন ইনঅ্যাক্টিভ যুবকদের একজন ইনঅ্যাক্টিভ মহিলার একটা একজন ইনঅ্যাক্টিভ শ্রমিক কৃষক ক্ষেত মজুরদের একজন করে ইনঅ্যাক্টিভ তার মানে ব্রাঞ্চের বারো জনের মধ্যে ছজন অ্যাক্টিভ এবং ছজন ইনঅ্যাক্টিভ তার সহজ মানে হচ্ছে যে আমরা ছশো জন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলাম পার্টি সদস্য নিষ্ক্রিয় হলে পার্টি জন বিচ্ছিন্ন হয় এইটা কমরেড লেনিন আমাদের শিখিয়েছেন সেই কারণে প্রত্যেকটি শাখাকে উদ্যোগ নিতে হবে প্রত্যেকটি এরিয়া কমিটিকে উদ্যোগ নিতে হবে যাতে আমরা সক্রিয় সদস্যদের নিয়েই পার্টি শাখা গড়ে তুলি কারণ নিষ্ক্রিয় সদস্যরা তারা পার্টির একটা বোঝা হয়ে যায় এবং তার মাধ্যমে আমরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি নিশ্চিতভাবেই একজন কমরেড পঞ্চাশ বছর পার্টি করেছেন এখন তিনি অসুস্থ আমি তার ব্যাপারে কোনো কথাই বলবো না যিনি এখন সাময়িক ভাবে অসুস্থ করোনা হয়েছিল কিংবা অন্য কোনো অসুখ হয়েছিল তিনি এখন বয়স তার কম হতে পারে কিন্তু তিনি এখন সঠিকভাবে কাজ করতে পারছেন না নিশ্চয়ই আলাদা কিন্তু যদি দেখা যায় যে এমন কমরেড আছেন তিনি অন্য সব কাজ করছেন শুধু পার্টির কাজটা করছেন না তাহলে নিশ্চিতভাবেই ধরতে হবে যে তিনি হচ্ছেন পার্টির একটি বোঝা ফলে এই ধরনের বোঝা ঘাট থেকে নামানোর যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগ আমাদের নিতে হবে আমি দু নম্বর যেটা বলেছিলাম যে যৌথ নেতৃত্বের প্রশ্ন আমরা মনে করি যে বিভিন্ন গুণাবলী সম্পন্ন যে কমরেডরা আছেন তারা প্রত্যেকের যা যা গুণাবলী সেই গুণাবলীর কম্বিনেশন যদি পার্টিতে করে তুলতে হয় একজনের গুণাবলী না বা দুজনের গুণাবলী না যদি বারো জন কমরেড থেকে থাকে তাহলে বারো জনের গুণাবলীর একটা যদি আধার হয় আমার আমার পার্টি ব্রাঞ্চ তাহলে সেখানে আমাকে পার্টি লিডারশিপ কেমন হতে হবে যৌথ হতে হবে কালেকটিভ লিডারশিপ হতে হবে যাতে প্রত্যেকের যা যা গুণাবলী আছে সেই গুণাবলীর একটা জায়গা একটা সেন্টার হিসেবে আমার পার্টি শাখা গড়ে উঠতে পারে ইলেকটেড কোনো অ্যাডহক কমিটি না যে কারুর মাথায় মনে হলো যে একজন প্রেসিডেন্ট তিনি ঠিক করে দিলেন অন্যান্য রাজ্যের প্রেসিডেন্ট সর্বভারতীয় প্রেসিডেন্ট ঠিক করে দিলেন রাজ্যের প্রেসিডেন্ট কে হবে তারপরে তিনি ঠিক করলেন যে তার কমিটির মধ্যে কে কে থাকবে ইত্যাদি এরকম ব্যাপার না সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা তারা ভোট দিয়ে তাদের কমিটি নির্বাচন করে ক্রিটিসিজম এবং সেলফ ক্রিটিসিজম এর কথা আমি আগেই বলেছি এবং এটা একটা ডায়ালেকটিক্যাল মেথড আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন ডায়ালেকটিক্যাল মেথড মানে হচ্ছে দ্বন্দ্ব তত্ত্বের যে যে রুলগুলো আছে তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে ইউনিটি অ্যান্ড স্ট্রাগল অব দ্য অপোজিট বিপরীতের মধ্যে ঐক্য এবং সংগ্রাম ফলে আমাদের এই দুয়ের বিপরীতটা কি আমরা অন্য নিজেকে আগে ক্রিটিসাইজ করব নিজের কোথায় ভুল ত্রুটি সেগুলোকে চিহ্নিত করব কেন নিজেকে আমি আরো শুদ্ধ করে গড়ে তুলতে চাই অ্যাট দি সেম টাইম আমার যারা কমরেড রয়েছে তাদের মধ্যেও তার গুণাবলীগুলোকে যেমন ঊর্ধ্বে তুলে ধরবো তার পাশাপাশি তাদের ত্রুটিগুলোকেও তুলে ধরবো যাতে সেই কমরেডরাও নিজেদেরকে আরো শুদ্ধ করে তুলতে পারে তার জন্য এই উদ্যোগ আমরা নেব এবং এক্ষেত্রে আর একটা কথা পার্টি পরিচালনার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ওই যে সম্মিলিত ইচ্ছার মূর্ত প্রতীক যে কথাটা বললাম অনেক সময় পার্টি ব্রাঞ্চে বা পার্টির বিভিন্ন কমিটিতে আমরা কি দেখি যে সম্পাদক একটা কথা বললেন আর সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে সবাই বললো হ্যাঁ 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 ঠিক আছে তুমি যে প্রস্তাবগুলো দিয়েছ সেই প্রস্তাবগুলোই গ্রহণ হয়ে গেল গৃহীত হলো এবারে দেখা গেল যে সেই প্রস্তাবে বৃহস্পতিবারে মিটিংয়ে বলা হলো 
যে সামনে রোববার দিন আমরা বাজারে একটা গণসংগ্রহ করব আর সেই সঙ্গে সঙ্গে গণশক্তি বিক্রি করব ব্রাঞ্চে বারো জন কমরেড উপস্থিত ছিলেন কিন্তু সেদিন দেখা গেল যে মোট পনেরো জন কমরেড উপস্থিত তার মধ্যে ব্রাঞ্চের কমরেড মাত্র পাঁচ জন উপস্থিত ব্রাঞ্চে বারো জন উপস্থিত ছিলেন কিন্তু সেই উপস্থিত কমরেডদের মধ্যে সাতজন তারা সেই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলেন না কেন করলেন না কারণ পার্টিতে সবসময় এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যেন পার্টি মিটিংটায় সম্পাদকের প্রস্তাবে শুধুমাত্র হ্যাঁ হ্যাঁ বলার জন্য উপস্থিত না হই আমরা আমাদের সুচিন্তিত মতামত যাতে পার্টিতে রাখতে পারি এবং তার মধ্যে দিয়ে পার্টি ইউনিটকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করতে পারি কেন কমিউনিস্ট পার্টি ওই যে যে কথাটা কমরেড লেনিন বলেছিলেন যে এটা মার্ক্সবাদী বাহিনী যে কথাটা আগে আলোচনা করেছিলাম তো মার্ক্সবাদের যে বিজ্ঞান মার্ক্সবাদের যে দর্শন সেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ পলিসি হচ্ছে থিসিস অ্যান্টিথিসিস অ্যান্ড সিনথেসিস তো আমি এইটার মধ্যে ডিটেল যাচ্ছি না এটা যখন মার্ক্সীয় দর্শন নিয়ে আলোচনা হয়েছিল সেই সময় এই কথাগুলো খানিকটা এসছিল তো আমি যে কথাটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই যে ধরুন আপনার শাখায় কি এরিয়া কমিটিতে বা যে কোনো কমিটিতে সম্পাদক যে প্রস্তাবটা রাখলেন সেই প্রস্তাবটা যদি থিসিস হয় তাহলে সম্পাদকের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার শাখার বাকি এগারো জন কমরেড তারা তাদের সুচিন্তিত মতামত দিলেন সেইটা হচ্ছে অ্যান্টিটিস এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখলাম যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম সেই সিদ্ধান্তটা হচ্ছে সিনথেসিস সিনথেসিসে কি হয় সিনথেসিসে ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি যে কথাটা বললেন সেটা হুবহু সিদ্ধান্ত হলো না এগারো জন কমরেড যে কথা বললেন সেটাও হুবহু সিদ্ধান্ত হলো না দেখা গেল প্রত্যেকটা প্রস্তাব ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি দেওয়া এবং অন্যান্য কমরেডদের আলোচনার মধ্যে থেকে যে প্রস্তাবগুলো সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করেছে সব কমরেডরা মিলে সেটাকেই সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হলো ফলে আমরা দেখলাম যে থিসিস অ্যান্টিথিসিস এর মধ্য দিয়ে আমরা সিনথেসিসে পৌঁছালাম এবং মার্কসিস্ট ফিলোজফি অনুযায়ী সিনথেসিস ইজ অলওয়েজ গ্রেটার দেন থিসিস অ্যান্ড অ্যান্টিথিসিস অর্থাৎ সিনথেসিস সবসময় থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিস এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ফলে সম্পাদকের প্রস্তাবনা এবং কমরেডদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আরো সুন্দর উৎকৃষ্ট একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলাম যে সিদ্ধান্তটাকে কার্যকরবার কার্যকর করবার ক্ষেত্রে এবারে কিন্তু প্রত্যেকটা কমরেড দায়বদ্ধ থাকবেন কারণ তিনিও তার মতামত দিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করেছেন সুতরাং তার একটা দায়বদ্ধতা থাকবে এই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য এবং তিনি সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এইটাই হচ্ছে সাধারণ ভাবে আমাদের যে বোঝা পড়া ফলে সেখানে আমাদের এই থিসিস অ্যান্টিথিসিস এবং সিনথেসিস মার্কসিস ফিলোজফি কিন্তু গাইড করছে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টিকে যেটা বললাম যে মার্কসবাদ প্রয়োগের হাতিয়ার বা সংগঠন হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি সেই কমিউনিস্ট পার্টির অর্গানাইজেশনও কিন্তু গাইডেড বাই দা মার্কসিস ফিলোজফি তো সেইখানে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যদের ক্ষেত্রে কতগুলো সুনির্দিষ্ট জিনিসের দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে সেই দায়িত্বের মধ্যে অন্তত পাঁচটা কাজ কমরেডদের করতেই হবে পার্টি সদস্য থাকতে গেলে এক তো যেটা এই পাঁচটার মধ্যে নয় তার বাইরে যে আমি পার্টি সদস্য আছি মানে আমি পার্টির গঠনতন্ত্র এবং পার্টির কর্মসূচি মানি বলেই তো পার্টি সদস্য আছি এর পাশাপাশি যে পাঁচটা কাজ করতে হবে এক হচ্ছে এই যে কমিটি যে যে কমিটিতে রয়েছেন কেউ ব্রাঞ্চে আছেন কেউ এরিয়া কমিটিতে আছেন কেউ জেলায় আছেন রাজ্যে আছেন কেন্দ্রীয় কমিটিতে আছেন সেই কমিটি মিটিং এ উপস্থিত হতে হবে পয়েন্ট নাম্বার এক পয়েন্ট নাম্বার দুই পার্টিকে নিজের উপার্জন থেকে অর্থ দিতে হবে লেভি দিতে হবে এটা একটা ইউনিক ব্যাপার দেখুন অন্য পার্টি যারা করে তারা পার্টি থেকে টাকা পায় আর আমাদের প্রথম অঙ্গীকার যে আমি যে পার্টির জন্য স্যাক্রিফাইস করতে চাই তাই আমার যে উপার্জন সেই উপার্জনের একটা অংশ সেই অংশ আমি পার্টিকে প্রথমেই দিয়ে আমার স্যাক্রিফাইসের যে প্রথম ধাপ সেটাকে আমরা নিশ্চিত করছি তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে পার্টির পত্র পত্রিকা নিজেকে নিতে হবে করতে হবে এবং সেটা প্রচার করতে হবে এবং বিক্রি করতে হবে চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কোনো না কোনো গণসংগঠনের মাধ্যমে থেকে সমাজের মধ্যে মানুষের মধ্যে কাজ করতে হবে কেউ ছাত্রদের মধ্যে করতে পারেন কেউ রিক্সাওয়ালা ভ্যান চালকদের মধ্যে করতে পারেন কেউ কৃষকদের মধ্যে থেকে করতে পারে কেউ মা বোনেদের মধ্যে মহিলাদের মধ্যে থেকে করতে পারেন যে কোনোভাবে মানুষের মধ্যে থেকে জনগণের মধ্যে কোনো না কোনো ক্রস সেকশনের থেকে কাজ করতে হবে এটা পার্টি কমরেডদের ক্ষেত্রে পার্টি সদস্যদের ক্ষেত্রে 
অনিবার্য একটা শর্ত এটা না হলে পার্টি সদস্য থাকা যায় না ফলে এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ফোর্থ পয়েন্ট আর ফিফ পয়েন্ট হচ্ছে যে পার্টির যে কর্মসূচি এটা ব্রিগেডের সভা হতে পারে আপনার শাখা অঞ্চলের কোনো সভা হতে পারে কোনো অন্য কোন কর্মসূচি হতে পারে রক্তদান হতে পারে ভ্যাকসিন ফর অল সেটা হতে পারে পেট্রোল ডিজেলের দাম বেড়েছে তার জন্য প্রতিবাদ সভা হতে পারে ফলে পার্টি সেই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে হবে এই পাঁচটা পয়েন্ট কিন্তু মাস্ট আর এই পাঁচটা পয়েন্টের ভিত্তিতে আমি যে কথাটা একটু আগে টাচ করেছিলাম যে পার্টি কালেকটিভ ডিসিশন নেয় কালেকটিভলি চলে যৌথভাবে চলে যে কথাটা বলেছিলাম কালেকটিভ লিডারশিপের কথা যৌথ নেতৃত্বের কথা বলেছিলাম তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মাথায় রাখতে হবে যে পার্টি পরিচালনার মেকানিজম হচ্ছে আমরা যৌথভাবে শাখায় বসে বা পার্টি ইউনিটে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পরে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে কারণ সিদ্ধান্তটা নিলাম এবারে যে সিদ্ধান্তটা নিলাম সেই সিদ্ধান্তটা বাস্তবায়িত করবার ক্ষেত্রে আমাকেও অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল আমি একজন পার্টি কমরেড হিসেবে আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে হবে আরেকজন কমরেডকে আরেকজনের তার দায়িত্ব পালন করতে হবে ফলে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং সেটা আমরা প্রত্যেকে ঠিক ঠিক ভাবে পালন করতে পারলাম কিনা সেটা আবার যৌথভাবে চেক আপ করতে হবে ফলে এই মেকানিজমের ওপরেই কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি চলে এবং আমরা আমাদের পার্টির একটা কথাই যে আমি বারবার ছাত্র যুব মহিলা শ্রমিক কৃষক ক্ষেত মজুদদের কথা বলছি তার কারণ হচ্ছে আমাদের পার্টি যেটা মনে করি যে পার্টির যে প্রধান ছটা গণসংগঠন সেই গণসংগঠন হচ্ছে এই ছটা সংগঠন তো তার পাশাপাশি অন্য সমস্ত সংগঠন সেগুলো পার্টির গুরুত্বপূর্ণ গণসংগঠন কিন্তু সেই গণসংগঠন গুলোকে একেবারে পার্টির মূল গণসংগঠন হিসেবে আমরা দেখি না সেই গণসংগঠন গুলো পার্টির গণসংগঠন কিন্তু মূল গণসংগঠন বলতে এই পাঁচটা এই সরি এই ছটা গণসংগঠন কি বোঝায় তো এর সঙ্গে সঙ্গে পার্টি পরিচালনার আর একটা কথা আমি আপনাদের কাছে বলেছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার কথা এখানেও দেখুন একদিকে গণতন্ত্রের কথা আসছে আবার মনে হচ্ছে কেন্দ্রিকতার কথা আসছে কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে গণতন্ত্রের টুটি টিপে ধরাটাই বোধ হয় কেন্দ্রিকতার কাজ এইখানে যে কথাটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এটাও একটা ডায়ালেকটিক্যাল প্রসেস ওই যে ইউনিটি অ্যান্ড স্ট্রাগল অব দ্য অপোজিটস বলে যে কথাটা আমরা বলেছিলাম যে বিপরীতের মধ্যে ঐক্য এবং সংগ্রাম এই যে একটা যখন জলে ইলেকট্রিকের পজিটিভ এবং নেগেটিভ এক হলে তবে আলোটা জলে আর আমরা যখন সুইচ অফ করে রাখছি মানে পজিটিভ আর নেগেটিভকে আলাদা করে দিচ্ছি আর সুইচ অন করছি মানে পজিটিভ আর নেগেটিভকে এক করে দিচ্ছি ফলে আলোটা জ্বলছে ঠিক সেরকম ভাবেই এখানে একটা ডায়ালেকটিক্যাল মেথডে ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা সেই মেকানিজমটা কাজ করে এখানেও কিন্তু ওই যে থিসিস সেন্টিফিসিস সিনথেসিসের যে প্রক্রিয়া বা যে ডায়ালেকটিক্যাল মেথড আমি বললাম যে বিপরীতের ঐক্য এবং সংগ্রাম তার মধ্যে দিয়েই কিন্তু এই মেকানিজমটা কাজ করে সেখানে এই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমাদের চর্চা করা দরকার যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মূল বিষয়টা কি এসেন্সটা কি প্রতিপাদ্যটা কি যে আপনি একটা মিটিং এ আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার আছে আপনি যা যেটা ভালো মনে করেন যেটা ঠিক মনে করছেন সেটা আপনি বলছেন কিন্তু বলবার পরে যদি দেখা যায় যে আপনি যে মতটা দিলেন সেই মতটা পাঁচজন গ্রহণ করল আর সাতজন অন্য একটা কথা বলল তাহলে শাখায় কিন্তু সাতজনের কথাটাই সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে আর সাতজনের কথাটা যখন সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে সেই সময় কিন্তু আপনাকে ওই এটা মানে পার্টির যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তটাই আপনার সিদ্ধান্ত বলে মান্যতা দিতে হবে অর্থাৎ যে মাইনরিটি মেজরিটিকে মানবে মান্যতা দেবে এইটা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তো এবং সেখানে আপনি যখন পার্টি ইউনিটের মধ্যে বলছেন তখন আপনি বলবেন আমার মত এইটা আমি পার্টি ইউনিটের মধ্যে আপনার মতটা আপনি অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল আপনি বলছেন কিন্তু যে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে আপনার প্রস্তাবিত মতটাও সিদ্ধান্ত হতে পারে আপনার প্রস্তাবিত মতের বিরুদ্ধেও সিদ্ধান্ত হতে পারে কিন্তু যেটাই সিদ্ধান্ত হবে সেটাকেই বাইরে বেরিয়ে 
পার্টি ইউনিটে আপনি আমার মত বলে যেটা সওয়াল করেছিলেন সেটা যদি নাও হয় বেরিয়ে আসবার পরে সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পরে পার্টির বাইরে আপনাকে বলতে হবে যে এটা আমাদের সিদ্ধান্ত ইনসাইড দ্য পার্টি ইউনিট পার্টি ইউনিটের ভেতরে এটা আমার মতামত কিন্তু পার্টি ইউনিট থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরে এটা আমাদের সিদ্ধান্ত এটা পার্টির সিদ্ধান্ত ফলে এটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রথম ধাপ দ্বিতীয় ধাপ কি নিচের তলার কমিটি ওপরের তলার কমিটিকে মান্যতা দেবে অর্থাৎ ব্রাঞ্চ এরিয়া কমিটিকে মান্যতা দেবে এরিয়া কমিটি ডিস্ট্রিক্ট কমিটিকে মান্যতা দেবে এভাবেই আমরা চলি কিন্তু সব সময় হয়তো আমরা এটা বুঝে এক্সারসাইজ করি না যে এটাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি সেটা আমরা হয়তো অনেক সময় খেয়াল করে করি না কিন্তু এটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যে লোয়ার কমিটি নিচের তলার কমিটি তার উপরের যে কমিটি সেই কমিটিকে মান্যতা দেবে তার সঙ্গে সঙ্গে যে পয়েন্টটা সেই পয়েন্টটা হচ্ছে যে সমস্ত স্তরের পার্টি কমিটি গুলো মানে এখানের ব্রাঞ্চ ওখানে এরিয়া কমিটি সেখানে জেলা কমিটি আর একটা জায়গার রাজ্য কমিটি যেখানে যত পার্টি কমিটি আছে সবাই কেন্দ্রীয় কমিটিকে মান্যতা দেবে এটা হচ্ছে থার্ড পয়েন্ট এর সঙ্গে সঙ্গে আমি দুটো জিনিস হাউ টু এক্সিকিউট ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম কিভাবে আমরা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে ব্যবহার করব সেক্ষেত্রে দুটো চেতাবনী দুটো সতর্কতার কথা আমরা নিশ্চয়ই মাথায় রাখব তার একটা পয়েন্ট হচ্ছে যে মাইনরিটি মেজরিটিকে মানবে এ কথা ঠিক কিন্তু মেজরিটির মনোভাবটা যেন কখনো মানে টিরানি অফ মেজরিটি বা মেজরিটির অত্যাচারে পর্যবসিত বা পীড়নে পর্যবসিত না হয়ে যায় অর্থাৎ মাইনরিটি সে সঠিক একটা কথা বলছে ভালো একটা প্রস্তাব দিচ্ছে কিন্তু আমি যেহেতু মেজরিটি আমি আমার সংখ্যা দিয়ে তার সেই যুক্তিটাকে ওভার রুল করছি এটা দিস ক্যানট বি হ্যাপেন এটা করা মোটেই উচিত হবে না সেটার মানে হচ্ছে ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজমের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অপব্যবহার হবে এবং তার মধ্যে দিয়ে পার্টি উপকৃত হওয়ার বদলে পার্টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বেসিক এসেন্সটা হচ্ছে ডেমোক্রেসি আন্ডার সেন্ট্রালাইজ লিডারশিপ গণতন্ত্র আমরা এক্সারসাইজ করব চর্চা করব কিন্তু তারপরে যেটা সিদ্ধান্ত হবে সেইটাই আমরা সেন্ট্রালাইজ লিডারশিপ বা কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত হিসেবে সকলে মান্যতা দেব এইটা যেমন একটা ধাপ তেমনি সেন্ট্রালিজম অন দ্য বেসিস অফ ডেমোক্রেসি আমি যখন সিদ্ধান্ত নিচ্ছি তখন সেটা সেন্ট্রালিজম হচ্ছে কিন্তু সেন্ট্রালিজমটা আকাশ থেকে পড়লো না অন দ্য বেসিস অফ ডেমোক্রেসি অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ভাবে যা আমরা চর্চা করলাম আলাপ আলোচনা করলাম তার যে যুক্তিগুলো যুক্তি প্রতিযুক্তিগুলো নিয়ে চর্চা করলাম ওই থিসিস অ্যান্টিথিসিস সিনথেসিস যে কথাটা আমি আগেও বলেছি করলাম তার ভিত্তিতেই কিন্তু আমরা সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করব তখন সেটা সেন্ট্রালিজম হচ্ছে সুতরাং সেন্ট্রালিজম একা একা আকাশ থেকে পড়ল না সেন্ট্রালিজম অন দ্য বেসিস অফ ডেমোক্রেসি গণতন্ত্রের ভিত্তিতেই কেন্দ্রিকতার সিদ্ধান্ত অর্থাৎ সিদ্ধান্ত যখন নিচ্ছি কেন্দ্রিকতা সেই নীতিতে আমরা চলব ফলে সেখানে দুটো জিনিস আমাদের আরো দুটো জিনিস চেতাবনী হিসেবে সতর্কতা হিসেবে মাথায় রাখতে হবে যে সেখানে আমরা এই ডিসিপ্লিনের মধ্যে নিজেদের বাঁধতে চাই কেন এক হচ্ছে নো আল্ট্রা ডেমোক্রেসি অতি গণতন্ত্র মানে যা নৈরাজ্যে পর্যবসিত হয় সেটাও করা যাবে না আবার নো অ্যাবসলিউটিজম অর্থাৎ কোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আলাপ আলোচনা না করে আমার মনে হচ্ছে আমি হায়ার কমিটি তাই আমি তোমার উপরে চাপিয়ে দেব এই জিনিস কখনো হতে পারে না কারণ কমিউনিস্ট পার্টিকে মার্কসিস্ট ফিলোজফি যেটা বিশ্বাস করে বা যেটা বিশ্বাস করে মানে সত্য বলেই বিশ্বাস করে যে নাথিং ইজ স্ট্যাটিক কোনো কিছু স্থির না সমস্ত কিছুই গতিশীল এভরিথিং ইজ একটা ডাইনামিক এর মধ্যে রয়েছে সমস্ত কিছুই একটা গতিশীলতার মধ্যে রয়েছে ফলে সেইখানে যে অতি গণতন্ত্রটাও গতিশীলতাকে ব্যাহত করে আর অ্যাবসলিউটিজম মানে আমি শেষ কথা বলে দেব সেখানে কোনো আলাপ আলোচনা গতি কিছু থাকবে না স্থির করে দিচ্ছি এই জিনিসটাও কিন্তু মার্কসিও ডাইলেকটিক্স বা ডাইলেকটিক্যাল মেটালিজমের যে বেসিক এসেন্সটা যে বিজ্ঞানটা সেই বিজ্ঞানটাকে বিজ্ঞানটাকে অমান্য করে ফলে আমরা অ্যাবসলিউটিজম কেউ অ্যালাউ করবো না অতি গণতন্ত্রকেও অ্যালাউ করব না আমরা একটা সুষম ব্লেন্ডিং সুন্দরভাবে মিশ্রণ কিসের গণতন্ত্র এবং কেন্দ্রিকতার ডেমোক্রেসি আন্ডার সেন্ট্রালাইজড লিডারশিপ 
কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের অধীনে গণতন্ত্রের চর্চা করব এবং সেন্ট্রালিজম অন দা বেসিস অফ ডেমোক্রেসি গণতন্ত্রের চর্চার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব এইটাই হচ্ছে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির বেসিক শিক্ষা সেইভাবেই আমাদের পার্টি সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে অনেক সময় কেউ কেউ মনে করেন যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা লেনিন সেই সময় তৈরি করেছিলেন এই নীতিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেই সময় ছিল সেরকম পরিস্থিতিতে আজকে কেন দরকার বেসিক্যালি এর দরকারের জায়গাটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে কারণ এটা ডায়ালেকটিক্যাল প্রসেসের মধ্যে দিয়েই আমরা জিনিসটাকে ওয়ার্ক আউট করি আমরা এইটাকে কার্যকর করার চেষ্টা করি ফলে এই ডায়ালেকটিক্যাল মেথডটাকে আমরা বাদ দিলে আমরা কিন্তু যে ডিসিপ্লিনের ভিত্তিতে আমাদের সংগঠনকে পার্টিকে আমরা গড়ে তুলতে চাই সেটা কিন্তু আমরা মিস করি এরপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে পার্টি কাডার কাডার সি এ ডি আর ই কাডার কিন্তু বাংলায় আমরা তাকে পার্টি কর্মী বলি কিন্তু যেভাবে দেখেন যে খবরের কাগজ টিভিতে পার্টি কাডার পার্টি কাডার বলে যে কোনো লোককেই একটা পার্টির সমর্থক দরদি পার্টির হয়ে কিছু করেছে তাকে পার্টি কাডার বলে বলে আমরা সেটা মনে করি না আমরা মনে করি যে পার্টি কাডার মানে হচ্ছে উচ্চ চেতনা সম্পন্ন পার্টির কর্মী বাহিনী যারা পার্টির রাজনীতি বোঝে পার্টির কর্মপন্থা বোঝে এবং সেটা বুঝে নিজে আত্মস্ত করে এবং সেটা অন্য মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারে এইরকম দক্ষ কমরেডরাই হচ্ছে পার্টি কাডার বলে এইটা কমিউনিস্ট পার্টিতে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ফলে পার্টি ক্যাডার আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফলে পার্টি ক্যাডার ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠতে পারে না ক্যাডারদের একটা ইন্টিগ্রেটেড স্ট্রাকচার হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি মানে হচ্ছে সেখানে অসংখ্য ক্যাডারের মানে সুসজ্জিত পার্টি কর্মী তাদের যোগফল হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো এই কমরেডদেরকে কাডার কি করে ভালো করে গড়ে তুলতে হয় তার জন্য কর্মীদেরকে ভালোভাবে নেতৃত্বকে জানতে হবে যে কার কোনটা গুণাবলী কে কি কাজটা ভালোভাবে জানে কার কোথায় সমস্যা কার কোনটা স্ট্রং পয়েন্ট কার কোনটা উইক পয়েন্ট সেইটা জেনে যে ভালো বক্তৃতা করে তাকে দেয়াল লিখতে দিলে সে ভালো দেয়াল লিখতে পারবে না যে ভালো দেয়াল লেখে তাকে যদি আপনি বক্তৃতা করতে দেন তাহলে সে ভালো বক্তৃতা করতে পারবে না তো যে ভালো বক্তৃতা করে সে হয়তো ভালো প্রবন্ধ লিখতে পারে না ফলে কার কোনটা কি কি গুণ সেই গুণগুলোকে একটু ভালো করে উপলব্ধি করা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ফলে কর্মীদের ভালোভাবে জানতে হবে দুই হচ্ছে তার ভিত্তিতে কর্মীদের সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে কাকে আমি কোন কাজে নিয়োগ করব সেইটা মূল্যায়ন করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে প্রপার প্লেসমেন্ট করতে হবে যে যে কাজে যোগ্য তাকে সেই কাজে ব্যবহার করি তাহলে পার্টি বেশি আউটপুট পাও তার সঙ্গে সঙ্গে কোন কমরেডের মধ্যে বহু মুক্তটা কমরেড আছে কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক সুপ্ত প্রতিভা আছে ট্যালেন্ট আছে সেই ট্যালেন্ট গুলোকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে এবং সেটা পার্টির স্বার্থে সমাজের স্বার্থে সেগুলোকে ব্যবহার করতে হবে নতুনত্বের ভাবনা শুধু পুরনো ভাবনা নিয়ে চললে হবে না আমি শুধু ক্লাসিক জানি না নতুন নতুন যে ভাবনা চিন্তা তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরকে আহ অভ্যস্ত করে তুলতে হবে এবং তার দ্বারা সেগুলোর দ্বারা ইম্প্রোভাইজ করতে হবে মানে নিজেদেরকে আরো বেশি উন্নত করতে হবে তার সঙ্গে সঙ্গে তাত্ত্বিক বোঝাপড়া এবং বাস্তব কাজের যে অভিজ্ঞতা এই দুটোর একটা সুষম মিশ্রণ ঘটাতে হবে একটা প্রপার ব্লেন্ডিং করতে হবে আমি এর আগে একটা অন্য ক্লাসে বোধ হয় বলেছিলাম যে কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে সারাদিন প্রচুর কাজ করেন তারপরেও কেন পড়াশুনোর কথা বলা হয় কেন বলা হয় যে পার্টি ক্লাস করো এটা করো ওটা করো এই সম্পর্কে কমরেড লেনিন আমাদের কমরেড লেনিন বললেন যে প্র্যাকটিস উইদাউট থিওরি ইজ ব্লাইন্ড মানে তুমি খালি কাজই করে যাচ্ছ তুমি জানো না কেন কাজ করছো তার মানে তুমি অন্ধের মতো মানে শুধু তুমি বইপত্র পেয়ে গেলে কিন্তু করলেন না বাস্তবে কোনো কাজ করলেন তাহলে কিন্তু তুমি একটা একেবারেই আকাম করে বেড়াই একটা ফালতু ব্যাপার তোমার ওই পড়াশোনার কোনো মূল্য নেই ফলে সেক্ষেত্রে যেটা কাডারদের ক্ষেত্রে যেটা করা দরকার যে নার্সিংটা করা দরকার যে প্র্যাকটিক্যাল এফিসিয়েন্সি এবং মিশ্রণ ক্যাডার পলিসির ক্ষেত্রে পুরনো ক্যাডার এবং নতুন ক্যাডার তাদের মধ্যে চিন্তার আদান প্রদান এই সমস্ত গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই এই কর্মী বাহিনী 
একজন কেউ ভালো একটা কাজ করলো তাকে আরো বড় একটা চ্যালেঞ্জের জন্য তাকে এই কাজগুলো করা দরকার যদি সঠিক ভাবে করতে না পারি প্রপার প্লেসমেন্ট অব দা প্রপার কমরেড যদি আমরা না করতে পারি যথোপযুক্ত কমরেডের যথোপযুক্ত প্রমোশন যদি আমরা না দিতে পারি দায়িত্ব যদি আমরা না দিতে পারি তাহলে কমরেড স্ট্যালিন বলছেন যে তাহলে বহু ভালো কমরেড বাসি কমরেডের পরিণত হয়ে যায় তখন আর তাকে দিয়ে বাসি খাবারটা যেমন আপনি খেতে পারেন না কাজে লাগে না হয়ে যায় ফলে এই সমস্ত বিচার করে কাডার পলিসি কমিউনিস্ট পার্টিতে তৈরি করতে হবে কিন্তু কাডার পলিসি কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করার সময় আর একটা আর কয়েকটা জিনিস আমাদের খুব সযত্নে খেয়াল রাখতে হবে কাডার পলিসিটা এত ইম্পর্টেন্ট যেহেতু কম্বিনেশন অব দ্য কাডার তার মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির অনেকটা শক্তি তার মধ্যে নিহিত থাকে সেই কারণে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কোনো কোনো কিছু তারা আমরা করি যে যেমন ধরুন কোন একটা কর্মী তার খুব ভালো ভালো ডিগ্রি আছে সে খুব সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পজিশন আছে সেইটা দেখেই তাকে আপনি একজন উন্নত কাডার বলে মনে করলেন তার সাধারণ মানুষের সম্পর্কে বোধ তার জনগণের সম্পর্কে দায়বদ্ধতা শ্রমিক শ্রেণীর একজন হিসেবে তিনি নিজেকে মনে করছেন কিনা এই বোধ উষ্ণ বিপ্লবী চেতনার দ্বারা তিনি নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন কিনা এগুলো দেখলাম না দেখলাম বাহ খুব কোয়ালিফাইড ছেলে কোয়ালিফাইড মেয়ে চলো ও একটা ক্যাডার এই সম্পর্কে নিশ্চয়ই কোয়ালিফিকেশনটা থাকলে সেটা একটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তার ওই বেসিক চিন্তা ভাবনা গুলো ঠিক আছে কিনা সেইটা আমাদের একটু দেখে নেওয়া দরকার তার সঙ্গে ভালো লেখে ভালো বলে আমি ভেবে ফেললাম সে খুব ভালো ক্যাডার হতে পারে হয়তো তার বেশি কত অনেকগুলো বোঝা পড়াই সঠিক নেই অন্ধভাবে নেতৃত্বকে মানে দাদা আপনি যা বলবেন দিদি আপনি যা বলবেন তার বাইরে কোনো কথা হয় না আমি তখন ভাবলাম যে এত অনুগত ছেলেটা বা মেয়েটা একে যদি আমি আমার ক্যাডার হিসেবে না গড়ে তুলি তাহলে আর কাকে করব এই অন্ধভাবে নেতৃত্বকে মানা এটা আর একটা ভুল পদক্ষেপ আর তার সঙ্গে সঙ্গে পার্সোনাল লিঙ্ক এনে তার সঙ্গে যোগাযোগ ওইখানের সঙ্গে যোগাযোগ তার নিজের কাজের জায়গাটা নিজের বুথটা সে ততটা গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে পারে না কিন্তু তার এরিয়া কমিটির বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ব্রাঞ্চে কোথায় কি হচ্ছে সেই নিয়ে তার অনেক জানা বোঝা আছে ফলে এই জিনিসগুলো কাডার সিলেকশনের ক্ষেত্রে ভুল পদক্ষেপ হয়ে যায় এই সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে ফলে একাধারে উষ্ণ বিপ্লবী মানসিকতা একটা ভে স্থিরভাবে কাজ করবার বা স্থিতিভাবে কাজ করবার এবং পার্টিকে পার্টির মতাদর্শ পার্টির রাজনীতি বুঝে পার্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং তাকে মানুষের মধ্যে নিয়ে যাবার প্রবণতা গড়ে তুলেই আমাদের কাডার সিলেকশন করাটা দরকার এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই পার্টি কাডার পলিসিটা আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট এইটা যেন আমরা বিশেষভাবে খেয়ালের মধ্যে রাখি তো সেখানে আমাদের আর একটা জিনিস এর পরে যে জিনিসটা আমি আলোচনায় আসবো যে এর সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিতে আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে আন্ত পার্টি সংগ্রাম বা ইনার পার্টি এবং এই ইনার পার্টি স্ট্রাগল এর কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও আমাদের উচ্চারণ করতে হয় আন্ত পার্টি সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সেটা হচ্ছে উপদল বা ফ্যাকশনালিজম অনেক সময় দেখবেন ইনার ইনার পার্টি স্ট্রাগল বা আন্ত পার্টি সংগ্রাম চক্রান্ত বা উপদল অনেক সময় যেন দুটো সিনোনিমাস হয়ে যায় একই মুদ্রার এপিটার ওপিট বলে মনে হয় কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি বিচার অনুযায়ী এটা অ্যাপসলিউটলি উল্টো জিনিস ইনার পার্টি স্ট্রাগল মানে পার্টির কোন তত্ত্ব নিয়ে পার্টির কোন কর্মসূচি নিয়ে আরো ভালো কি করে করা যায় তার জন্য যে মতাদর্শগত আলাপ আলোচনা সেটা হচ্ছে আন্ত পার্টি সংগ্রাম আমি পার্টিকে আরো বেশি করে কি করে সার্ভ করতে পারি মানুষের সমাজের মধ্যে আরো কি করে বেটার ওয়েতে সার্ভ করতে পারি তার জন্য যে চর্চা তর্ক বিতর্ক তার যে ডায়ালেকটিক্স তার যে আর্গুমেন্ট কাউন্টার আর্গুমেন্ট এইটা হচ্ছে আন্ত পার্টি সংগ্রাম যেটা কমিউনিস্ট পার্টিকে শক্তিশালী করে কমরেড স্ট্যালিন যে কারণে বলতেন যে হিস্ট্রি অব কমিউনিস্ট পার্টি ইজ দা হিস্ট্রি অব ইনার পার্টি স্ট্রাগল কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস হলো আন্ত পার্টি সংগ্রামের ইতিহাস কিন্তু সেই পাশাপাশি বা উপদল এটা পার্টিকে সবসময় সর্বনাশ করে পার্টির সর্বনাশের একটা বড় হাতিয়ার হচ্ছে উপদল বা ফ্যাকশনালিজম ফ্যাকশনালিজম যা পার্টিকে দুর্বল করে ইনার পার্টি স্ট্রাগল বা আন্ত পার্টি সংগ্রাম যা পার্টিকে 
শক্তিশালী করে এইটা আমাদের খেয়ালের মধ্যে রাখতে হবে উপদল কিসের জন্য একটা ব্রাঞ্চের সাত আর পাঁচে ভাগ হয়ে গেছে আমি পাঁচের দিকে আমি ভাবছি ওই সাতের দিক থেকে একটা লোককে যদি আমার দিকে ভাঙিয়ে আনতে পারি তাহলে আমি ছয় হয়ে যাব তাহলে ছয় ছয় টেক্কা দেবো পরে যদি আর একটাকে ভাঙিয়ে আনতে পারি তাহলে আমি এই পরের ধাপে নেতা হওয়ার জন্য সাতজনের সমর্থন পাব ফলে উপদল সব সময় মাথায় রাখতে হবে এটা অ্যান্টি সায়েন্স বিজ্ঞান বিরোধ কারণ উপদল যখন করছি আমি যদি সাত হই আমি অন্য পাঁচজনকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছি অন্য পাঁচজনে যে ভাবনা চিন্তা বোধ শিক্ষা দীক্ষা তার দ্বারা পার্টিকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করছি না তাদেরকে বাদ দিয়ে আমি কাজটা করার চেষ্টা করছি ফলে দেখা যাচ্ছে যে তাদের মধ্যে যে গুণাবলীগুলো আছে সেই গুণাবলী রিফ্লেকশন প্রতিফলন পার্টির মধ্যে পড়ছে না ফলে উপদল অ্যান্টি সায়েন্স আর মার্কসিজম ইজ সায়েন্স আপনারা জানেন মার্কসবাদ হলো বিজ্ঞান সুতরাং যেটা আপনি যদি বলেন যে বুঝলে কমরেড এক্স আমার ওই এরিয়া কমিটিতে প্রচুর উপদল করছে তাহলে দাদা আপনি কি সাজেস্ট করেন জোরদার পাল্টা উপদল করি আমি আপনাদেরকে বলবো যে কখনো সেটা না কেউ যদি উপদল শেখায় আপনি তাকে পার্টিটা শেখাবে এবং এই বিশ্বাস রাখতে হবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যে কমরেড অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ইতিবাচক ভাবনা চিন্তা আছে বলেই সে অন্য বুর্জোয়া পার্টিতে না গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ফলে তাকে যদি আপনি সঠিক পার্টিটা শেখান শেখায় সে পার্টি এবং উপদলের মধ্যে নিশ্চিত ভাবেই তফাৎটাকে নির্ণয় করতে পারবে এবং পার্টির শক্তিকে স্ট্রেনদেন করতে পারবে এই বিশ্বাস কমরেডদের ওপর রাখতেই হবে এবং সেই কাজ আমাদের লাগাতার ভাবে করে যেতে হবে প্লেনামের কথাও বলেছিলাম দু হাজার পনেরো সালে আমাদের যে পার্টি প্লেনাম হয়েছিল সেই প্লেনামের ক্ষেত্রেও কোন ইউনিকটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাতে বলা হলো পার্টির শাখাটা ব্রাঞ্চটা সেইটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কমরেড সরোজ জীবনের মানে একটা অত্যন্ত প্রবীণ বয়সে এসে তিনি একটা ছোট্ট পুস্তিকা লিখেছিলেন যে ফলে তিনি পলিট ব্যুরোর কাজ লেখেননি তিনি সেন্ট্রাল কমিটির দায়িত্ব নিয়ে লেখেননি তিনি রাজ্য কমিটি বা জেলা কমিটি বা তখন লোকাল কমিটি জোনাল কমিটি ছিল তাদের দায়িত্ব নিয়ে লেখেননি তিনি স্ট্রেট লিখলেন শাখার কাজ কারণ শাখা পার্টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন অনেকে যারা শাখার কমরেডরা শুনছেন ভাবছেন যে আমাদের দিয়ে যেহেতু কাজ তুলতে হয় সেই কারণে বোধ হয় আমাদের খানিকটা একটু পাম দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে একদমই না কমিউনিস্ট পার্টির বিজ্ঞানটা হচ্ছে বিজ্ঞান সম্মত বোধটা হচ্ছে এই যে ব্রাঞ্চ ইজ দ্য নিয়ার টু দ্য কমন পিপুল শাখা সাধারণ মানুষের সবচেয়ে কাছে পার্টি শাখা থেকে বেরোলেন মানে কি আপনাকে বুথে মানুষের কাছে যোগাযোগ করতে হবে মানুষের মধ্যে কাজ করতে হবে শাখার কাজ মানে কি মানুষের মধ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজ তাহলে ব্রাঞ্চ হচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি থাকে আর সাধারণ মানুষ সম্পর্কে আমাদের কমিউনিস্টদের মূল্যায়ন হচ্ছে যে কমন পিপল আর নিয়ার টু দ্য ট্রুথ সাধারণ সত্যের কাছে তাহলে সাধারণ মানুষ সত্যের কাছাকাছি থাকে আর পার্টি শাখা সাধারণ মানুষের কাছাকাছি থাকে তার মানে পার্টি শাখা সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে সেই কারণে সত্য ও বাস্তবের সবচেয়ে কাছে থাকে যেহেতু পার্টি শাখা সেই কারণে পার্টি শাখা আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এইটা আমাদের কিন্তু বিশেষভাবে খেয়ালের মধ্যে রাখতে হবে এই জায়গায় যেন আমাদের কোনো না হয়ে যায় এইটা একটু প্লিজ কমরেডরা খেয়াল রাখবেন কারণ ধরুন যে পেট্রোলের দাম বেড়েছে একটা শাখা থেকে যেই কমরেড বাড়ি থেকে বেরোলেন তিনি নিজেও বুঝছেন প্রতিবেশী বলছে বুঝলে এই স্কুটারে একটু তেল ভরতে গেছিলাম যা দাম ফলে তার যে যন্ত্রণাটা একদম হাতে গরম শাখার কমরেডরা পাচ্ছে ফলে সেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং শাখাকে টাকা পরিচালনার ক্ষেত্রে পার্টি প্রেনামের পরে সেখানে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে সেখানে শাখা যে যে কাজগুলো করবে সেই কাজগুলো সম্পর্কে সাতটা বিষয়কে পয়েন্ট আকারে বলা হয়েছে আমি কোনো ব্যাখ্যায় না গিয়ে পয়েন্ট গুলো শুধু করে দিচ্ছি এক উচ্চতর কমিটির সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করবে পার্টির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের পক্ষে জনগণকে আকৃষ্ট করবার বিভিন্ন ধরনের পন্থা উদ্ভাবন 
কথাই বললাম বেশি লোককে তো পেলাম না তাহলে অন্য কোন উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে অন্য কোন রাস্তায় করা যায় কিনা চেষ্টা করব তিন কাজের মধ্যে অভিযানের মধ্যে দিয়ে যে সব জঙ্গি কর্মীরা সামনে এসে যাচ্ছেন তাদের এজি আপনারা জানেন যে বা অক্সিলিয়ারি গ্রুপ পার্টির সহায়ক গ্রুপ হিসেবে এজি হিসেবে তাদের নাম এনরোল করতে হবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে তাতে ভবিষ্যতে পার্টির সদস্য হিসেবে গড়ে তোলা যায় পার্টির ক্যাডার হিসেবে তাদের গড়ে তোলা যায় তারপরে যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে শাখার বিভিন্ন এলাকায় পার্টির পত্র পত্রিকা প্রকাশে টাঙাতে হবে আমরা করি আপনারা জানেন যাতে অসংখ্য মানুষ সেটা পড়ার সুযোগ পায় সম্ভব হলে প্রত্যেকটি এলাকার কারখানা শ্রমিকদের কাছে বা কৃষকদের কাছে বা ক্ষেত মজুরদের কাছে আমাদের যে দাবি দাওয়া পোস্টার সেইগুলো নিয়ে যেতে হবে যাতে তারা সহজে বুঝতে পারেন যে আমরা কি চাইছি উচ্চতর কমিটির কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ব্রাঞ্চের যে মতামত সেই মতামত পাঠিয়ে তাদের নির্দেশ নিতে হবে এবং তারা কিভাবে গাইড করতে চান সেগুলো আমাদের জানতে হবে এর সঙ্গে সঙ্গে শাখা নিজস্ব উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ করবে যেটা আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ফলে এইভাবে শাখা নিজেকে পরিচালনা করবে শাখা অঞ্চলে যদি ভালো করে আমি ব্রাঞ্চ পরিচালনা করতে চাই আমাদের যে বিষয়গুলো সম্পর্কে নজর রাখতে হবে হচ্ছে যে শাখা অঞ্চলে কোনো নিরক্ষর মানুষ থাকতেন কিনা যদি থাকে সেটা আমাদের লজ্জার আমাদের চেষ্টা করতে হবে শাখা অঞ্চলের বিজ্ঞান মনস্কতা বাড়ানো এছাড়া পার্টির যে রুটিন কাজগুলো বললাম ভ্যাকসিন থেকে পেট্রোল ডিজেলের দাম যা যা আছে সেগুলো তো আছে এর বাইরে পরিবেশ সচেতন করে গড়ে তোলা সাংস্কৃতিক মনন গড়ে তোলা যদি সময় প্রবৃত্তিগুলোকে মানুষের শিশুদের থেকে একেবারে বিকশিত করতে পারি তাহলে দেখবেন যে এই সমস্ত ছেলে মেয়েরা যখন বড় হবে তারা খারাপ কাজ করতে পারবে ফলে সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট মাংসে তুমি বারবার বলতেন যে শাখার সভাটাকে বা যে কোনো পার্টির মিটিংকে খুব প্রাণবন্ত এবং কম্বিনেশন অফ ডিসিপ্লিন উইথ ইনিশিয়েটিভ মানে ডিসিপ্লিন মানে হচ্ছে ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিন মানে কি যেন নিয়মানুবর্তিতা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে উদ্যম এর একটা যোগফল হিসেবে আমরা যাতে এই মিটিং গুলো দেখতে পাই অনেক সময় মনে হয় যে মিটিং এ গেলেই তো আমার সমালোচনা করবে ও এই করবে ওই করবে এই ধরনের মানসিকতা একদম পরিহার করতে হবে আমাদের সকলকে সচেষ্ট হতে হবে যাতে আমরা মনের আনন্দে পার্টির কাজ করতে পারি মানে বোঝা হয় বরং আমরা পরের জন্য কাজ করছি এর যে তৃপ্তি বোধ যেন আমাদেরকে সব ইমেন্স মানে একটা অপরিসীম শক্তি জোগায় উৎসাহিত করে আমরা যেন অন্যের জন্য কাজ করছি তার জন্য আনন্দ করতে পারি এই আমাদের খেয়ালের মধ্যে রাখতে হবে আপনার কাছে দুটো রুটি আছে দেখলেন আপনার খুব খিদে পেয়েছে তারও খিদে পেয়েছে হয়তো খিদে পেয়েছে আপনি একটা রুটি তাকে দিলেন তার ওই হাসি মুখটা কিন্তু আপনার বড় পাওনা হয়ে গেল তাহলে এইভাবেই আমরা কিন্তু পার্টিটা করি সেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট তার সঙ্গে সঙ্গে পার্টিটা যে আমার এই বোধ ওনারশিপ ডেভেলপ করা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই পার্টিটা আমার পার্টি পার্টিটা ব্রাঞ্চ সেক্রেটারির পার্টি পার্টিটা এরিয়া কমিটির পার্টি এরিয়া কমিটির সেক্রেটারির পার্টি ডিস্ট্রিক্ট কমিটির সেক্রেটারির পার্টি রাজ্য কমিটির মেম্বারদের পার্টি ডিসি সেক্রেটারিয়েট মেম্বারদের পার্টি না ডিসিএম দের পার্টি না আপনার পার্টি আপনি শাখাতেই থাকুন আর কেন্দ্রীয় কমিটিতেই থাকুন আপনার পার্টি করে তুলতে তাহলেই দেখবেন এই পার্টিকে সুন্দরতর করবার জন্য আপনি নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানগুলো রাখতে পারছেন আমরা যখন হোটেলের জন্য যাই তখন কি হোটেলের ঘরটা ভালো করে পরিষ্কার করা তার কোথায় কি পড়ে রয়েছে সেটা নিয়ে যত্নবান হই না এত দুদিন বা আমি আবার এখান থেকে ছেড়ে চলে আসবো কিন্তু আপনি আপনার নিজের যদি একটা পর্ণ কুটিরও থাকে ছোট্ট মাটির ঘর কোনে ধুলো জমে আপনি সেটাকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করেন কারণ এটা আমার এই যে সেন্স অফ ওনারশিপ পার্টিটা আপনার এইটা কমরেডদের বিশেষভাবে এই উপলব্ধির দ্বারা নিজেদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে পার্টিতে আপনি শাখায় দায়িত্ব পাচ্ছেন মানে আপনি একটা নির্দিষ্ট ভূগোলের ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে আপনি দায়িত্ব পালন করছেন হয়তো দেখা যাবে যে একটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে দায়িত্ব পালন করছেন বুথের মধ্যে দায়িত্ব পালন করছেন কেউ এরিয়া কমিটিতে দায়িত্ব পালন করছে মানে হয়তো দেখা যাবে যে তিনি একটা মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্ডের মধ্যে দায়িত্ব পালন করছেন কেউ জেলা কমিটিতে জেলার মধ্যে দায়িত্ব পালন করছে কেউ রাজ্যে করছে কেউ গোটা দেশে করছে কিন্তু আপনার আপনি পার্টির যে কমিটিতে আছেন তার জন্য আপনার পার্টির কাজ করার যে জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারি সেটা লিমিটেড কিন্তু 
এই পার্টিটা আপনার পার্টি এই পার্টিকে ভালোবাসবার জন্য আপনার বুকের মধ্যে পার্টি সম্পর্কে যে দরদ জেনারেল সেক্রেটারির চেয়ে কম হবে এরকম ভাববার কোনো কারণ নেই কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি যতটা পার্টিকে ভালোবাসেন আপনি তার চেয়েও পার্টিকে বেশি ভালোবাসতে পারবেন না কেন কোথায় কে লক্ষণ রেখা দিয়ে দিয়েছে কে ভারত বাংলাদেশের বর্ডারটা দিয়ে দিয়েছে কে চীনের পাঁচিল সেখানে টেনে দিয়েছে কেউ দেয়নি সুতরাং এ পার্টি আপনার পার্টি এই বোধ থেকে যদি আমরা পার্টিটা করি তাহলে দেখব যে এই পার্টির জন্য আমরা অনেক বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারছি কেন পার্টি করি নিজেকে যদি জিজ্ঞাসা করি কারণ শোষণহীন সমাজ করতে চাই কেন পার্টি করি কারণ সবার পেটে ভাত চাই সবার হাতে কাজ চাই কেন পার্টি করি ঋণের দায়ে জর্জরিতে যে কৃষকটা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে ওর হাতটা শক্ত করে ধরে যাতে বলতে পারি তোমার সব ঋণ মকুব করলাম এখন হাসি মুখে ঘরে ফিরে চল আমাদের পার্টি কর্মসূচিতে দেখবেন জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচিতে বলা আছে যে সমস্ত কৃষকদের আমরা যদি ক্ষমতায় আসি সমস্ত কৃষকদের ঋণ আমরা মকুব করে দেব একটা তেরো বছরের মেয়ে তার মায়ের হাত ধরে সে পরের বাড়িতে বাসন মাসতে যাচ্ছে ওই মায়ের চোখের জলটা মুছিয়ে দিয়ে যাতে বলতে পারি তোমার মেয়েটাকে আমাকে দাও ওকে আমি স্কুলে ভর্তি করে দেব একটা হোটেলে দেখছেন যে একটা বারো বছরের ছেলে তার এক শুকনো মুখ নিয়ে श्रृंखलार प्रश्न खूब 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 इम्पर्टेंट গঠনতন্ত্রের ১৯ নম্বর ধারায় এ সমস্ত তার নানান সাব ক্লস আছে উনিশের চারে কি কি আমাদের পার্টিতে শৃঙ্খলার জন্য আমরা কি কি করি টরি ইত্যাদি সতর্কীকরণ করি এই করি ভুল টুল করলে এই সমস্ত গুলো লেখা আছে আমি সেগুলোর মধ্যে আমি আর ডিটেল যেতে চাইছি না ফলে কিন্তু পার্টি শৃঙ্খলা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্টির ক্ষেত্রে এইটা আমাদের বিশেষ করে খেয়াল রাখতে হবে এবং এক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যে 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 ঝোঁকগুলো আমাদের আশা চলবে না কমরেড সুধাংশু দাসগুপ্ত পার্টির একজন অনবদ্য শিক্ষক তিনি বলছেন যে কোনগুলো থেকে আমরা সতর্ক থাকবো অমাক্সিও চিন্তাধারা পেটি বুর্জ আসুলভ মনোভাব কমিউনিস্ট আদর্শহীনতা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসরণ করতে অনীহা পার্টির নিয়মকানুন না মেনে চলার ঝোঁক এইগুলো আমাদের ব্যাধি এইগুলো সম্পর্কে আমরা সজাগ থাকবো সতর্ক থাকবো এইটা কমরেড সুধাংশু দাসগুপ্ত তিনি লিখছেন দু সালে শারদিয়া দেশ শীতে তার প্রবন্ধে তিনি লিখছেন আর এর সঙ্গেই সাপ্লিমেন্টারি একটা কথা আমি বলতে চাইছি আমাদের আর একজন পার্টি শিক্ষক পার্টির যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচির অন্যতম কন্ট্রিবিউটার রচয়িতা কমরেড এম বাসপুর নাইয়া তিনি লিখেছেন উনিশশো সালে পার্টি সংগঠন সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে সেখানে বলছেন যে এই সব প্রবণতাগুলো ওই কথাগুলো বলেছেন যেগুলো আমি একটু আগে বললাম সেই প্রবণতাগুলো যদি বড় হতে থাকে তখন আমাদের কি করতে হবে শৃঙ্খলা মেনে চলবার অভ্যাস সমবেত কর্ম করে চেষ্টা অনুসরণ করতে হবে পার্টি সদস্যদের তত্ত্বগত মতাদর্শগত মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মনোভাবকে গড়ে তুলতে হবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখতে হবে এবং প্রয়োজনে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি কড়াকড়ির সাথে অনুসরণ করা এটার উপরে জোর দিতে হবে প্রয়োজনে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা পর্যন্ত সেখানে বলছেন কমরেড এম বাসবপুর নাইয়া এই সম্পর্কে আমি যে কথাটা বলতে চাই যে পার্টি সদস্যরা পার্টির সম্পদ এ ব্যাপারে কোনো যারা এই সম্পর্কতা দ্বারা পার্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদেরকে কিন্তু পার্টির পিউরিটির প্রশ্নে পার্টির স্যাংটিটির প্রশ্নে পার্টির পবিত্রতার প্রশ্নে কিন্তু তাদেরকে প্রয়োজন পার্টি থেকে বহিষ্কার করা সেই সিদ্ধান্ত পার্টিকে নিতে হয় এই সম্পর্কে আমি আপনাদের একটা ছোট্ট জায়গা একটু বলে দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সেই কমিউনিস্ট পার্টি তারা একটা মানে তাদের যে নাইন্থ কংগ্রেস টেন্থ কংগ্রেস এবং ইলেভেন্থ কংগ্রেস এই সময়টা মানে উনিশশো সালটাল এরম একটা সময়ের কথা আমি বলছি যে যে সময় কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি তারা সরকার চালাচ্ছে 
সেখানে দাঁড়িয়ে যেটা দেখা গেল যে তাদের এই পার্টি কংগ্রেসে তাদের পার্টি মেম্বারদের সংখ্যা হচ্ছে যে সাত লক্ষ বত্রিশ হাজার তো সেই সাত লক্ষ বত্রিশ হাজার পার্টি সদস্য সাত লক্ষ তেইশ হাজার সরি সাত লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচশো একুশ জনকে নিয়ে উনিশশো একুশ সালের আটই মার্চ পার্টির দশম কংগ্রেস উদ্বোধন হয় কিন্তু এর পরেই যেটা দেখা যাচ্ছে উনিশশো সালের মার্চ মাসে পার্টির একাদশ কংগ্রেস হচ্ছে তখন পার্টির সংখ্যা পাঁচ লক্ষ বত্রিশ হাজার মানে যে জিনিসটা ভয়ঙ্কর একটা জিনিস ঘটে গেল কি সেটা ঘটল সেটা হচ্ছে এই যে এক লক্ষ হাজার জন তারা পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হলো এই যে এক লক্ষ সত্তর হাজার কমরেডকে পার্টি থেকে পার্জিং করা হলো তাদের যে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হলো তার ফলে কি হলো পার্টি মানে পার্টি থেকে এদেরকে বিতাড়িত করবার পরে কি হলো পার্টি থেকে এক লক্ষ সত্তর হাজার কমরেডকে বিতাড়িত করা মানে হচ্ছে পার্জিং করা মানে তাতে বলছে সিপিএসইউবি কমিউনিস্ট পার্টি অফ দি ইউনিয়ন বলছে বিকে যে ইতিহাস কমরেড স্ট্যালিনের সম্পাদনায় যেটা প্রকাশিত হয়েছে সেখানে বলছে দা পার্জ গ্রেটলি স্ট্রেন দেন দা পার্টি এই শুদ্ধিকরণের ফলে ব্যাপকভাবে পার্টি শক্তিশালী হলো ইম্প্রুভ দ্য সোশ্যাল কম্পোজিশন পার্টির যে সামাজিক অন্তর্গঠন সেটা আরো উন্নত হলো ইনক্রিজ দ্য কনফিডেন্স অব দ্য ম্যাসেস ইন ইট সাধারণ মানুষের পার্টির প্রতি যে আস্থা সেটা আরো বাড়ল অ্যান্ড হাইটেন্ড ইটস রেস্টিজ পার্টির যে সম্মান সেই সম্মান আরো বাড়ল আর তার সঙ্গে বলা হচ্ছে The party became more closely welded and মানে ওই যে একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে দেওয়া মানে একেবারে সিমেন্টিং করে দেওয়া বলতে পারেন লাগানো বলতে পারেন যে তার মধ্যে দিয়ে পার্টি আরো ভালো করে সুসংহত হলো নিবিড় ভাবে সুসংহত হলো এই বহিষ্কারের মধ্যে এই পার্টি আবার কমরেড লেনিন উনিশশো সালে মারা গেলেন সেই কমরেড লেনিনের মৃত্যুর পর বহু মানুষ তারা বললেন লেনিনের পার্টিতে আমরা যুক্ত হতে চাই সেই সময় কমরেড লেনিনের নামে পার্টি এক ট্যালিনের নেতৃত্বে কমরেড লেনিন এনরোলমেন্ট মানে লেনিন অন্তর্ভুক্তি লেনিনের নামে পার্টিতে শপথ নিয়ে পার্টির মধ্যে দু লক্ষ চল্লিশ হাজার পার্টি সদস্যকে এক লক্ষ সত্তর হাজার বেরোলো দু লক্ষ চল্লিশ হাজারকে নতুন করে পার্টির মধ্যে যুক্ত করা হলো ফলে এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট প্রয়োজনে পার্টিকে পার্টির পিউরিটির জন্য পার্টিকে নিতে হয় সিদ্ধান্তটা মোটেই আনন্দের নয় আমার পার্টি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শাস্তি দেব কি বহিষ্কার করব কি অন্যান্য কমরেডদের শাস্তি দিতে হয় যাতে সেই কমরেডকে আবার সুধরে ঠিক মতো জায়গায় নিয়ে চলে আসতে পারি ফলে সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর আবেদনের দুটো লাইন মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমি তো সবসময় সেটা মনে করি যে দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে আমি দণ্ডদাতা তুমি দণ্ডিত কিন্তু দণ্ডদাতা হয়েও ততটা কাঁদছি কারণ তোমাকে আমি আঘাত করতে চাই না এই যখন বিয়ে তখন সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার আর কিন্তু আমি শাস্তি দিলাম কোনো ব্যথা আমার কোনো ব্যথাই নেই নেই আর দণ্ডদান প্রবলের অত্যাচার ওই যে আমি মাইনরিটি মেজরিটির সময় বলেছিলাম যে কি সংখ্যা গরিষ্ঠের এটা একটা যদি সেই রকম ভাবে আমরা শাস্তি প্রদানটাকে দেখি তখন বুঝতে হবে যে যার তরে প্রাণ কোনো ব্যথা নাহি পায় তার দণ্ডদান বলে অত্যাচার টিরায়নি অফ মেজরিটি এটা কখনোই কমিউনিস্ট পার্টির গৃহীত নীতি হতে 
আমরা যখন কোনো একটা সমস্যা দেখি যে একজন কেউ একটা সমস্যা করছেন ভুল করেছেন অন্যায় করেছেন কিভাবে আমরা বিচার করব সাধারণ ভাবে একটা প্রবণতা আমরা গ্রহণ করি সেটা হচ্ছে আগেই সে কেমন সে আমার পছন্দের হলে তার দোষটাকে আমি গুণ বলে মানে দোষ বলে দেখব আর সে যদি আমার দোষ করলে আমি পঞ্চাশ দোষ করলো এর দুটোই আবসলিউটলি ভুল প্রবণতা তাই কি করতে সমস্যা উদ্ভূত হলে ফার্স্ট ডিল উইথ দ্য কেস কি ঘটনা কি করে সেই সমস্যাটা তৈরি হলো তারপরে কি কোন কমরেড এই আগের দুটো স্টেপ নেওয়ার পরে এবারে সেই কমকে আইডেন্টিফাই করুন সে কি প্রায় এই ধরনের ভুল করে এটা কি তার অভ্যাসের মধ্যে পড়ে তাহলে বিচার রকম যদি দেখা যায় যে এই কম এরম ভুল করে না হঠাৎ একবার এরম একটা ভুল করেছে তাহলে বিচার অন্যরকম একজন কম তিনি প্রায় মাঝে মধ্যেই এরকম ভুল করে ফেলেন কখনো সব তাহলে আর এক রকম বিচার হবে আউটলুকের মধ্যে দিয়েই এই কার্যকারণ সম্পর্কের দিকেই কিন্তু আমাদের বিচার করতে হবে সেটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের কাছে আমরা যেমন কোন একটা নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের রিজিডিটি দেখাবো তেমনি আবার যখন সংগঠন সিদ্ধান্ত একটা ভালো ছেলে একটা ভালো মেয়ে একটা ভালো কমরেড অমুক একটা কাজ পারে সঙ্গে সঙ্গে একটু কম পছন্দ কিন্তু সেই সেক্ষেত্রে আমাকে ফ্লেক্সিবল হতে হবে তাকে সেই দায়িত্ব দিতে হবে এইটা আমাদের যেন খেয়ালের মধ্যে আমরা রাখতে পারি আমি এবারে শেষের দিকে চলে আসছি যে আমাদের পার্টির যে প্লেনাম হলো সেই আপনাদের বলেছি আলাদা আলাদা করে পার্টি প্লেনামের নাম না করেও বলেছি তো পার্টি প্লেনামে কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআইএম সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়ায় আমরা একটা পরিবর্তন করেছিলাম আমাদের পার্টির সাংগঠনিক প্লেনাম দু হাজার পনেরো সালে হবার আগে উনিশশো আটাত্তর সালে সালকিয়া প্লেনাম হয়েছিল আর দু হাজার পনেরো সালে কলকাতা প্লেনাম হল সালকিয়া প্লেনামের সময় আমরা বলেছিলাম আমাদের পার্টি কেমন পার্টি হবে আমরা বলেছিলাম ম্যাস রেভলিউশনারি পার্টি হবে গণ বিপ্লবী পার্টি হবে তারপরে এতগুলো বছর পেরিয়ে আমরা এবারে পার্টি কলকাতা প্লেনামে কি বললাম আমাদের পার্টি কেমন পার্টি হবে বললাম রেভলিউশনারি পার্টি হবে বিপ্লবী পার্টি হবে উইথ ম্যাস লাইন গণ লাইন সম্পন্ন বিপ্লবী পার্টি হবে পার্টি আগে কি ছিল ম্যাস রেভলিউশনারি পার্টি হলো কি রেভলিউশনারি পার্টি উইথ ম্যাস লাইন অর্থাৎ গণ বিপ্লবী পার্টি ছিল এবারে হলো বিপ্লবী পার্টি গণ লাইন সম্পন্ন তাহলে দেখুন গণ কথাটা থাকছে কথাটা থাকছে সমস্তটাই থাকছে পার্টি কথাটা থাকছে তাহলে কি তফাতটা আমরা করলাম আমরা দেখলাম যে সাঁত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় মানে উনিশশো আটাত্তর থেকে দু হাজার পনেরো অভিজ্ঞতায় দেখলাম অ্যাস রেভলিউশনারি পার্টি বা গণ বিপ্লবী পার্টি করতে গিয়ে আমরা ছোটবেলায় বাংলা সন্ধি সমাসে সমাসে পড়েছিলাম না মধ্যপদলোপী কর্মধারা হয় সমাস মানে মাঝের পদটা লোক পেয়ে যায় আমরা দেখলাম গণ বিপ্লবী পার্টি গড়তে গিয়ে আমাদের বিপ্লবী সত্তাটা লোক পেয়ে গেছে আমরা গণ পার্টিতে পার্টিটাকে তার ফলে যা হওয়া হয়ে যাচ্ছে ফলে আমি সেটা ব্যাখ্যার মধ্যে আমরা যাচ্ছি না এই কারণে আমরা ঠিক করলাম বিপ্লবী পার্টির জন্য কোনো গণ টন কোনো অ্যাডজেক্টিভ দরকার নেই বিপ্লবী পার্টি এসেন্সিয়ালি শুড বি আ বিপ্লবী পার্টি বিপ্লবী পার্টি মানে বিপ্লবী পার্টি হতে হবে যে বিপ্লবী পার্টি কমরেড লেনিন আমাদের গড়তে শিখিয়েছেন যে বিপ্লবী পার্টি কমরেড সুন্দরাইয়া আমাদের গড়তে শিখিয়েছেন যে বিপ্লবী পার্টি কমরেড প্রমোদ দাসগুপ্ত পশ্চিম বাংলার বুকে গড়েছেন সেই বিপ্লবী পার্টি আমরা গড়তে চাই ফলে আমাদের পার্টি হচ্ছে রেভলিউশনারি পার্টি সেই পার্টি কিভাবে কাজ করবে গণ লাইন কে এর মানেটা কি চরিত্র ক্যারেক্টার অব দ্য পার্টি কি হলো ক্যারেক্টার অব দ্য পার্টি হচ্ছে পার্টির চরিত্র হচ্ছে যে রেভলিউশনারি পার্টি পার্টিটা হচ্ছে বিপ্লবী পার্টি পার্টির চরিত্র বিপ্লব আর পার্টির পন্থা কি পথ কি আমি বোনা লাইনে যাব 
সেটাই তো আমার পথ আমার ডেস্টিনেশন অনুযায়ী তো আমি বনগার দিকে আমার পথটা যদি বন পথ আমার जनगणतानिक विप्ल मिचिल मानुष के समबेत करते मानुषर इ महिला बसि बस गुरुत्व दिए कारण समाज अर्धेक आकाश मेरा तरह गुरुत्व ना दी समाज एगोबे ना इतना गभर विश्वास संगे ग्रहण करते हैं 50% जगह मानुष के लिए आसतेटर मध्य अंतर्भुक्त कर समय माथाय रखते विभिन्न परिचय अंतर्भुक्त करते असुविधे नहीं क्योंकि मानुषे से एकम्रिचय प्रधान परिचय हिसाब से गढ़े तुलब ना अंतर्भुक्त बोध थे पार्टी गढ़े तुलते गणसंग्रह पार्टी पत्र पत्रिका प्रचार प्रश्न आज पार्टी शिक्षार प्रश्न आज एग्लो खूब गुरु खूब सुंदर राधा एक बिरियानी जो एक मईला पत्र समन्वय पार्टी कर्मी बाहन गणसंगठन कर्मी बाहन तर जो फल हम उत्कृष्ट करम्बिनेशन उत्कृष्ट पार्टी कमरेड तर मध्य दिए उत्कृष्ट कम्यूनिस्ट पार्टी गढ़े उठते पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ द गढ़े तुलते मार्क्सबाद लें हाथ उजाड़ 
আমরা ব্যক্তির ঊর্ধ্বে আমরা সমাজের এবং মানুষের পার্টির স্বার্থকে মানে কেন পার্টিবাজি করার জন্য না এই সমাজকে সুন্দরতর করতে চাই বলে সেই সংকল্প নিয়েই আমরা সকলে এখান থেকে যাব আপনারা যারা দেখলেন তাদের প্রত্যেককে আমি সংগ্রামী অভিনন্দন লাল সেলাম নিয়ে আমার কথা শেষ করলাম ধন্যবাদ